，给他一点水喝，不要为难了他。你可真是善心呐、啊，将军。你瞎呀，连我也拦。滚！好兰姑娘，王孙已经尽力了，这都是命，你得认。竟落得如此下场，我心中有愧啊。今晚就是祭天大典，有什么话，你们说吧。吕不韦，你希望我救你？吕不韦区区一介商贾。能够明哲保身已是难得，如今你是妖邪之物，天下已无人敢救。那你来干什么？你是我送进宫的，若是不来，岂非让丞相他们觉得我冷酷无情？我都要死了，你还要借我上位？货物的价值再高，始终是货物，当它腐烂发臭的时候，就会被丢弃。你能奉献自己最后的价值，是你的荣幸。你我之间的情感，就如这件旧袍子，从此舍弃，再不复见。到了天上，你别忘了替我向天神美言，保佑我吕不韦平步青云，扶摇直上。好好披着这袍子，让他带我送你最后一程。今天是怎么了？轮番来看我，姐姐，几日不见，怎么沦落至此啊？妹妹卖弄天真的本事，倒是一如往昔。论起装疯卖傻，我哪儿比得过姐姐你呀、啊？在玉师府，你可把我们耍的都团团转。可惜装疯卖傻，也逃不过妹妹装神弄鬼。事实证明，是我棋高一招，借刀杀人。也叫你无话可说，小心玩火自焚。<笑>妹妹愧不敢当，如今玩火自焚的可是姐姐你呀、啊。哎呀，现在连你的情人都对你弃若敝履，姐姐实在好可怜啊。姐姐，这里风大，可要小心保重才是啊。妹妹，就不奉陪了。妈,妈，姐姐如今求饶可太晚了。你我姐妹一场，我也没什么临别赠物。全身上下，不过这不必一枚，赠与妹妹吧。你这是何意啊？猜不出来吗？不妨在你临去之前，就告诉我呀。
，区区一枚布币，半块饼都买不着。恰合了妹妹的价值，正好两个字：真，贱。臣参见王上。嗯，丞相，你身后是什么人？魏国商人吕不韦拜见王上。王上，吕不韦共赏妖姬，自觉有罪，特来将功折罪，挽回名誉。那你准备如何将功折罪啊？草民听闻林间出现祥瑞。故而连夜奔波，特意到山间寻访。什么？祥瑞？起来说话。谢王上。王上，数日前，一浣纱女经过西边，竟遇一头浑身雪白的鹿。世人皆知，白鹿是祥瑞，一旦现世，便可兴国安邦，带来吉兆。又跟寡人胡扯。草民已寻到证人。正等着拜见王上。如果你说的是宫外等候的女骗子，就不用选了，我早将人打出去了。公子，父王，娇儿，寡人正准备召见之人，你问都不问就私下处置啊？父王，白鹿乃是难得一见的祥物，光靠一个浣纱女子的空口白舌，您就信以为真？那以后恐怕会有更多的小人为图私利，假造祥瑞。当然得假造，祥瑞自古以来就是传言，从来没有人得见。是啊，吕不韦居心不良。如果您一时相信的话，这传扬出去，岂不会天下人嘲笑？你所谓的祥瑞，除了那个浣纱女作证，还有其他人看见吗？请王上允许草民将证物呈上。又在故弄玄虚、啊！我，白鹿。哇！果然是白鹿。吕不韦费尽心思找来这祥瑞，以此表达他对王上的诚心。既然你早已找到，为何刚刚……啊，本打算是跟浣纱女一并送上来的，可被公子一打岔，竟没想起来。公子，您可真是太心急了。父王，退下。做事太莽撞，退下。把朕告退。果然是祥瑞啊！好，做得很好。吕不韦进下有功，寡人应该册封什么才是？王上，吕不韦是个商人。嗯，那寡人就封你为少府监，掌王公衣食财货，准宫中行走。来人！给吕少府赐剑。草民，谢过王上。哎，从此后不可自称草民。吕少府。臣誓言，臣谢过王上。其实，我是先放出了一个消息，他才会急匆匆来了
，请丞相莫怪。哼，你呀、啊、你，我刚刚就在想，你为何要等到公子娇闯进来以后，再呈上白露？哼，原来是报之前的牢狱之灾。你呀、啊，真是睚眦必报。哟<笑>，慢点，丞相。为天之命，思其尽之；自世之辈，神保世乡。我将我降，为汝为身，为其天佑之，为其天威，食之保之。兄长，你如此对待一个无辜的女人，难道不残忍吗？对于一个妖孽来说，火烧祭天。不是惯例吗？可他也是一条活生生的人命，他能够成为祭礼，也许对我们来说都是解脱。李浩兰，时辰已到。上路亲眼看见了天神，听见了天神的吩咐。你见到天神了？那他说什么了？天神说：“女子污浊，不配侍奉。”天神需要一位最虔诚的神使，替他传达天命。神使？谁啊？他。你你胡说！浩兰若是胡说，早就死于大火之中。上天侍奉天神去了，为何平安无事？太卜，您才是天神最虔诚的神使，整个赵国唯一合适的人选。更何况，浩兰还带了天神的礼物。什么礼物？王上，这是天神赐下的仙药，可以强身健体，有延年益寿之效。浩兰代天神赐予王上。
。王生，你别信他，他是骗子，他是骗子，他是烧不死的妖物。你们都别信他，他是骗子。你看他一身雪白，分明是天神赐福啊！哪有人在祭坛里还烧不死啊？天神还赐给他仙药啊！真是天大的福气！我活了这么久，第一次看见如此神迹啊！这是神迹，神迹！王上。天神说了，月圆之时，就是收用之际。若是有片刻耽误，怕是惹怒了天神，真正影响赵国国运。他是骗子，他是妖女，他是烧不死的妖物。王上，你不能信他，你不能信他呀，王上。浩兰是不是妖物，王上已一清二楚。太傅大人，这时辰不早了，您应该上路了。果然相信浩兰说的话。更相信天神的命令，太伯，你见到天神，替寡人表诚心呢、啊。拜托了。来啊，宋太伯。皇上，皇上饶命啊！来人呐！皇上，皇上饶命啊！皇上，皇上饶命！太傅大人去到天神身边，定不会辜负王上旨意。赵国运势一定昌隆，国泰民安。运势昌隆，国泰民安。吕不韦，你处事不惊，办事妥当，果然会重伤你。臣只是尽了分内之责，理当如此。倒是浩兰姑娘铤而走险，给王上求了仙药，还替天神传达了旨意。王上若是要赏，便赏浩兰吧。在这儿都不曾服用此药。竟把他留给了浩兰。对不起，我浪费了此药。恰恰相反，你用的更聪明，更及时。不过，吕兄又在祭坛上动了什么手脚？刚才明明满是火焰，为何浩兰身上毫发无伤？我早买通了匠人，在祭坛设下避火容身的机关，但是他毫发无损，则是因为……是他的功劳。原来是火患部。嗯，王孙好眼光啊！我的一位朋友偶然间在南方发现一种奇特的火鼠，入火则通身雪白，取其皮毛抽丝曝晒，织成的布颜色发灰，但将其投入火中，片刻后会变得白如皓雪。我连夜出城，就是为了寻访这位朋友，取回火患部，方能救人一命。白露，白露，我早就准备进贡给王上，借机劝说，怕放王孙归秦，这次兵行险招，便先行祭出了。吕兄，佩服。我们仨人，从未互通消息，却是殊途同归，这才是真正心意相通的知己。王孙，经过此事，你不会再拒我于千里之外吧？